தேவனால் எல்லாம் கூடும் தொடர்கிறது தெய்வனால் எல்லாம் கூடும் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது பிறகு என்ன ஆச்சு அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் அதான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க நானே கடவுளுடைய கிருபையில் பரிபூர்ணம் சுகமான நம்பின்னு நான் இருந்தேன் ஆனால் டாக்டர் எல்லாமே ஒரு பெரிய குண்டு தூக்கி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு நாள் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேங்க சரி அதுக்கப்புறம் டிச்சார்ஜ் அவர் டைமில் என்னை கூப்பிட்டாங்க டாக்டர் தம்பிங்க வாங்க அப்படின்னு நான் போனேன் இது மாதிரி நீ ஒரு பஞ்சரான வண்டி மாதிரி என்கிட்டே உனக்கு ஒரு சைடு நுரையீரல் முழுமையாக எடுத்துட்டோம் இன்னொரு சைடும் கொஞ்சம் மேலே வந்து பாதிப்பு இருக்குது இப்போ உனக்கு முக்கால் நுரையீரல் தான் இருக்குது அதனால் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் நீ உயிரோடு வாழலாம் அதான் உன் லைஃப் டைம் நீ அதிக பாரமான வெயிட்லாம் தூக்க முடியாது கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படி சப்போஸ் கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா நீ குழந்த உனக்கு பிறகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கண்டிஷன்லாம் சொல்லி என்ன அனுப்பிட்டாங்க ஆனால் சோகமாக இருந்தாலும் கடவுள் மேலே பாரத்தை வச்சு போயிட்டீங்க அப்புறம் சர்ச்சுக்கு போகிறது சர்ச்சோட காரியங்கள சுத்தமாக நின்றுச்சுங்க எந்த ஒரு பிரச்சனை கடவுள் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்தாருங்க அதுதான் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் எனக்கு டாக்டரே ஆச்சரியப்பட்டாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய எனக்கு நான் உடம்பு செல்லாம போது மரணம்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் எப்படி தெரியும் இந்த கடைசி நிலை வரைக்கும் நான் போயிட்டு தெரியும் அது அந்த கடைசியான நிலை எப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அனுபவிச்சிருக்கீங்க அது எனக்கு சொல்ல சரியா வரலைங்க ஆனால் கடைசியா மரணம்னா எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியுங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு போயிட்டு நான் திரும்பி இருக்கேன் சாவு வந்து கண்முனை வந்து நின்று போயிடுச்சிங்க அந்த மாதிரி கடவுளுடைய கிருபையா அதனால மீண்டு வந்தது கடவுள் வந்து எனக்கு ஜீவனை கொடுத்து பரிபூர்ண சுகமாக நான் வீட்டுக்கு போனேங்க ஆனால் மருத்துவர் இப்படி சொன்னதுனால அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய பேர் வேலை கொடுக்கறது கூட தாங்கினாங்க எனக்கு ஏற்கனவே உடம்பு சரியில்லாத பையன் எப்படி சொல்லிட்டு தாங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் பெரியவன் பையன் கொஞ்சம் வசதியானவங்க அவங்க வந்து கேளம்பாக்க பக்கத்தில் ஒரு அரிசி கடை வச்சு கொடுத்தாங்க அரிசி கடையில் சாதாரண வேலை இருக்கும் ஐயா ரொம்ப கஷ்டமான வேலைங்க எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இங்கிலேருந்து இது வரைக்கும் பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க இங்கே எல்லாம் இந்த முதல்ல இங்கேருந்து இங்கே அரைச்சி இது வரைக்கும் பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க அரிசி கடையில் வேலை செய்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலையாக இருந்தாலும் கடவுள் அதை கூட செய்கிறதுக்கு எனக்கு பலனை கொடுத்தாருங்க அரிசி மட்டும் தூக்கிருக்கேன் நான் முதல்ல அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ண அப்புறம் அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான காரியம் அரிசி மட்டும்லாம் எழுபத்தஞ்சு கிலோ இருக்குங்க அதெல்லாம் தூக்கிருக்கு அதுக்கப்புறம் சொந்தக்காரர்கிட்ட இருக்கிறது சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிட்டு அதுக்கப்புறம் சென்னையில் வந்து ஐநாவரத்தில் ஒரு ஸ்வீட் கேரில் வேலை சேர்ந்தேங்க அங்கே வந்து வேலை சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் அங்கே ஆட்டோலாம் கற்றுட்டேன் அந்த ஆட்டோ ஓட்டுறதெல்லாம் கற்றுட்டு அப்புறம் வசந்த பவன் ஓட்டில் தான் நான் வேலை செய்யணும் ஒம்பது வருஷம் வேலை சேர்ந்தீங்க அங்கே வந்து ஸ்வீட் கேரில் வந்து வேலை சேர்ந்து கொண்டு அப்போது பகலில் வந்து அங்கே வேலைக்கு போவேன் நைட்டில் வந்து இந்த பால் கம்பெனிக்கு போவேங்க அந்த பால் கம்பெனிக்கு போயிட்டு ப மொத்தமே எட்டு மணி நேரம் தான் எனக்கு ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த எட்டு மணி நேரத்தில் வந்து சாப்பிட்ணும் துணி துவைக்கும் எல்லாமே நான் என்னோடய வேலை தூங்குறது தூங்குறது எல்லாமே எல்லாமே அதில் பண்ணுங்க ஒரு சாதாரண மனுஷன் கூட எனக்கு யோசிப்பாங்க ஆனால் கடவுள் வந்து ஒரு பெரிய பலத்தை கொடுத்தாரு அது வந்து க கடவுள் இப்போவும் யோசிப்பேங்க நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கடவுளுடைய கிருபியால் தான் நான் இருக்கிறேன் அது அப்படி இருக்கும்போது பாருங்கன்னா எங் எங்கள் சேத்பட்லேருந்து அந்த எக்மூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் நடந்து போகணும் அப்படி தான் அந்த வேலை காலையில் போயிட்டு வரணும் நைட்டு அதே மாதிரி வண்டியில் போவோம் மிக ரொம்ப கஷ்டமான வேலை நைட்டு பால் வந்து ஐநா வரும் கோடம்பாக்கம் நொங்கம்பாக்கம் பாரிஸ் மயிலாப்பூர் அடையார் எல்லா ஏரியாவுக்கும் நைட்டில் சுற்றுவீங்க காலையில் அதே மாதிரி எழுந்து வேலைக்கு போகணுங்க இவ்வளோ கஷ்டமான வேலைகளை கடவுள் செய்யும்படி பலனை கொடுத்தாருங்க அப்புறம் எங்கள் தங்கச்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கடவுளுடைய குறுப்பினால் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் நல்லா எனக்கிட்டே எங்கள் அம்மா இருந்தால் கூட அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ரிச்சாக க கடவுளுடைய குறுப்பையில் பெரிதான குறுப்பினால் எங்கள் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி விட்டீங்க அதுக்கப்புறம் என் தங்கச்சி என் தம்பிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கல்யாணம் பண்ணுங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்னுடைய நம்பிக்கையாக அப்படி டாக்டர் இப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மனசில் ஒரு குத்தல் இருந்து இருந்தீங்க சரி சப்போஸ் இன்னொன்று எனக்கு என்னென்னா நம்மளே கட்டிக்க ஒரு பொண்ணு வேணும் என் சொந்தக்காரம் இருந்தாலும் கொடுக்கறது யோசிப்பாங்க இல்லையா ஒரு சைடு நுரையில் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் வாழ்வான் குழந்தை பிறக்காது இந்த கொஸ்டினோட இன்னொன்று நான் மறைச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்பலையா ஏன்னா நம்ம கடவுளுக்குள்ள இருக்கிறோம் பொய் சொல்லக்கூடாது நாளைக்கு சொல்லிட்டு அப்புறம் பின்னாடி போய் சொல்ல அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையும் வேஸ்டாக போயிடுமே நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டு திடீர்னு மறைச்சி போனால் அந்த குடும்பத்தை யார் பார்க்குறது அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது இன்னொன்று வந்து கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை அந்த ஊரில் உலகத்தில் என்ன சொந்தக்காரங்களே போதுமே
இவங்களை பார்த்து இவங்களை தான் அப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணையா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு என் நிச்சயம் பண்ணி வந்த அப்புறம் நீங்கள் தான் சொல்லணும் எப்படி இவர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து இந்த இந்த உண்மையெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா இவரை பற்றி தெரியும் இவங்க வந்து அத்து பிள்ளை எங்கள் அப்பாவோட தங்கச்சி பிள்ளைங்க எனக்கு தெரியும் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுலாம் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் நான் கட்டிக்கணும் அப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக வந்து கட்டிக்கிற அந்த நிச்சயதார்த்தெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்போ லாஸ்ட்டாக சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க உனக்கு வந்து அம்மாவும் கிடையாது நாளைக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனைனா நீ வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இல்லை அவங்க இருந்த சூழ்நிலை மாதிரி நான் சொன்னேன் நார்மலாக இருக்கிற மனுஷனே வந்து இப்போ வண்டியில் போகிறாங்க திடீர்னு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுறாங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இதுவாக சொல்ல முடியாது கேரண்டியாக சொல்ல முடியாது கடல் வந்து எனக்கு இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து ஆறு பேர் இருந்தாங்க ஆறு பேரையும் காட்டிலும் என்னை வந்து நல்லா வச்சுருக்காரு கடவுள் அவங்களே இந்த வாழ்க்கை கிடைக்கல எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க எனக்கான ஆண்டோர் வந்து ரொம்ப கேள்வியா வச்சிருக்காரு அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல உங்க குணத்துக்கு தான் வச்சிருக்காரு ஐயே இன்னொன்னு இவங்க வீட்லயே இவங்க மட்டும் தான் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அப்பா இவங்கள தான் கட்டிக்க போறேன்னு தெரியாது ஆனா இவங்க அம்மா செத்த உடனே அங்க ஒருத்தங்க சண்டே கிளாஸ் இவங்க யாரோ சொல்லிக்கிறாங்க சண்டே கிளாஸ் போய் அங்க சர்ச்சுக்கு போயிடாங்க அப்பலாம் இவங்க தான் என்ன கட்டிக்க போறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா கடவுளே எங்களுக்கு நிர்ணயிச்சு வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆமா ரெடி பண்ணி இவங்க ரெடி பண்ணி வச்சிரு இன்னுமே அவங்க வீட்ல யாரும் ரட்சிக்கப்படல இல்ல இவங்க ரட்சிக்கப்படுறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த விசுவாசம் தேவை ஆ இல்ல நான் கட்டிக்க இருந்த மாட்டேன் நிச்சயமா கட்டி ஆமா இன்னொனே இவங்க நிச்சயம் பண்ணிட்டு வந்த அப்புறம் இவங்க வீட்டான இருக்கவங்க எல்லாமே இவங்க சொல்லிருக்காங்க அவர் கட்டிக்காத அவர் பார்த்தா இந்த மாதிரி திடீர்னு செத்து போயிட்டா என்ன பண்ணுவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிட்டாங்க நீ புடிச்சாலும் புடிச்ச புளியாங்க தான் புடிச்சுக்கிற அது நல்லா இருந்தா அப்படி சொல்லுவாங்க சப்போஸ் நல்லா இல்லாம ஆமாங்க இனி கடவுள் பெரிய அற்புதம் பண்ணியிருக்காருங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணமும் நடந்துச்சு எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல கல்யாணம் ஆச்சுயா மூணாம் மாதம் ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுங்க சரியா அடுத்த கல்யாணம் ஆள் வரதுக்குள்ள கிறிஸ்துமஸ் அப்போ என் பையன் பிறந்தே பிறக்காது ஆமா அப்படின்னு சொன்னாங்க நாலு வருஷத்துக்கு மேல உயிரோடு இருக்கு ஆமா சொன்னாங்க நாலு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கு ஐயா எனக்கு அது இப்போ வந்து பத்தொம்பது பதினேழு வருஷம் அது எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சொல்லி ஆ நாலு வருஷத்துக்கு மேல இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி பத்தொன்பது வருஷம் பதினேழு வருஷம் ஆகுதுங்க பெரிய <laughs> 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 என் தம்பி வந்து ஒரு காலேஜில் வேலை செய்ய ஒரு பெரிய காலேஜில் வேலை செய்தார் நான் வந்து இங்கே எக்மூரில் இருந்தேன் இப்படியா நான் மூணு பேரும் மூணு திசையாக இருந்தேங்க அப்போ நான் ஜவம் பண்ணி வந்தேன் ஆண்டு நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றாவே இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்களா இப்படிலாம் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ ரொம்ப கண்ணீர் விட்டு வேதனை விட்டு எல்லாம் பட்டு இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஸ்டெடியாகி வந்துன்னு இருக்கேன் ஆண்டவரே எங்கள் வீடு இல்லாமல் இருந்ததுங்கய்யா அப்புறம் இப்போது அந்த ஓயாமா ரோட்டில் ஒரு அந்த சிப்கார்டு இருக்குங்கய்யா அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல வீடு ஆண்டவர் கொடுத்தாங்க ஆண்டவருடைய கிருப தான் இங்கே அப்போ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாஸ்ட்டு வந்து சொன்னாங்க வீடு ஒரு இடம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போகும்போது வெறும் ஐநூறுவா தான் என்கிட்ட இருந்தது ஓயாமரில் போயிட்டு ஐநூறுவா கொடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட வாங்க முடியாதுங்க அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் ஐயா சொன்னாங்க ஐநூறுவா கொடுத்து வந்து கொடுத்துட்டு வா இது அட்வான்ஸ் தான் காசு ஆண்டு ஒரு கட்டு வர போகணும்னு சொல்லிட்டாருங்க நான் பெட்ரோல் போட வச்சு அந்த காசு சரி ஐயா சொல்லுன்னு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து அந்த காசு கொடுத்து அந்த இடத்த வாங்க கத்துற பெரிய கிருவு பண்ணாருங்க இன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதங்க வேலையே செய்ய முடியாது என்ன எல்லோரும் ஒதுக்குனாலும் கடவுள் பெரிதான கிருபைனால லாஸ்ட்ல நான் வேலை செஞ்சிருந்தேன் ஐயா அந்த பால் கம்பெனி ஓனர் அந்த பால் கம்பெனி எனக்கு கொடுத்துருக்காருங்க ஐயா ரெண்டாயிரம் லிட்டர் பால் சப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் திருமணம் ஆன உடனே அவரே எங்க சொந்தக்காரர் கூட அப்படி யாரும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அது கூட கடவுளுடைய கிருபை தான் கடவுள் கிருபை இல்லைன்னா அவர் ஒன்று பண்ணி வைக்கணும் முடிவு பண்ணுவார் என் கூட வந்து ஒரு ஏழு பசங்க வேலை செஞ்சாங்க ஐயா லாஸ்ட் நிலையில யார் மேனேஜர் இருந்தனா அவன் எங்கேயே போயிட்டான் அவனுக்கு தான் அது போயிருக்கணும் அவன் பார்த்தா அவன் ரொம்ப என்ன இது பண்ணினா அது லாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கான் நான் தான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் கடவுள் அப்படி ஆப்போசிட்டாக மாற்றி எல்லாத்தையும் மாற்றி வச்சுருக்காங்க அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த கடையை
போடுங்க அப்புறம் ஈவினிங் அதான் இந்த ட்ராவல்ஸில் ஒரு தம்பி ஒருத்தர் வச்சு ஓட்டுருங்க நம்ம கடவுள் எல்லாமே எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் எப்படி பிச்சு எடுக்கிற சூழ்நிலை இன்னைக்கு பத்து பேர் இருந்தால் கூட சாப்பாடு போகிறேன் இல்லைங்களா கடவுள் எங்களுக்கு வைத்திருக்காங்க எங்கள் அப்பா சொத்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சத்தி எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஏசப்பா சேர்த்து சொத்து எல்லாமே இன்னைக்கு நாங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க கடவுள் பெரிதான கிருபை எல்லா நிறைய இடங்கள் கூட சில இடங்கள் கூட வாங்க கத்தர் கிருபை செய்துக்கிறாங்க அவருடைய கிருபை தான் தேடுகிறவனும் கத்திரை நம்புகிறவனும் சரி ஆமாம்யா நான் ஆயுசம் மட்டும் தான் கேட்டேன் கத்தை தீர்காயுசம் கொடுத்து ஒரு எல்லாம் கொடுத்து ஃபுல்லாக தான் கொடுப்பேன் ஆமாம்யா கத்திர இன்றைக்கி நல்லா வச்சுருக்கேன் நல்லா போயிட்டுருக்கீங்க ஆண்டவர் வந்து என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் சாவை பார்த்து ஆமாம் நான் சாவை நோக்கி தான் சாவை வரைக்கும் கூட்டிட்டு போயிட்டு இப்போ ஆண்டவர் வாழ்வை காட்டுறார் வாழ்வை காட்டி சாவை அதில் ஆண்டவர் இப்போ உறுதியாக பிடிச்சிக்கணும் சரி அவரை விட்டால் நம்ம இப்போ ஜீவனை பார் ஆமாம் நான் கொடுக்குற ஜீவன் ஆமாம் ஜீவன் கொடுக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் வந்து அறகுறையே இல்லை ஆண்டவர் வாழ வைப்பார் உங்களை அநேகருக்கு என்ன சொல்ல சாட்சியை வச்சுட்டார் நிகழ்ச்சியை பார்க்குற அநேகர் உங்கள் மூலமாக ஆண்டவர் மயிமைப்படுத்துவாங்க ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வாங்க கிராமத்தை உயர்த்துவாங்க இன்னொன்று ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் இது மாதிரி சர்ச்சிலேருந்து போயிட்டு ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கு போயிட்டு இது மாதிரி சாட்சிங்களை சொல்லி அந்த ஊழியம் பண்ணுறீங்கய்யா நல்லா பண்ணிருக்கோம் ஐயோ இந்த பொண்ணு என் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு கடவுளுடைய கிருபை இவ்வளோனா நான் இந்த அளவுக்கு என்னுடைய அநேக காரியங்கள்லாம் நான் கொஞ்சம் சோர்வாக இருக்கும்போது கூட என்னை என்னை வந்து ஊக்கப்படுத்துறது சில வார்த்தைகளை சொல்லி உனக்கெல்லாம் ஒன்றும் வர ஒன்றும் ஏன் பயப்படுற அப்படின்னு சில காரியங்கள்லாம் சொல்லி என்னை அந்த மாதிரி காரியத்தெல்லாம் நிறைய எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு நல்ல துணையை கற்றுக் கொடுத்தாரு காணாமல் போன எலும்பை ஆமாம் கரெக்டாக தேடி கண்டுபிடிச்சி நினச்சிருக்காங்க காணம் இல்லை ஆமாங்க எலும்பு விழா எலும்பு ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு நன்மை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆமாங்க ஆண்டவர் உங்களை வந்து ஜீவனிலிருந்து எழுப்பி உங்கள் பிள்ளைகளை கூட்டு வந்து காட்டுங்க மக்கள்லாம் பார்க்கட்டும் டாக்டர் சொன்னார் இல்லையா நீங்கள் அந்த குடிகார அப்பான்னு சொன்னவர் இன்றைக்கி ரட்சிக்கப்பட்டாருங்க அவரும் ரட்சிக்கப்பட்டாரியா ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்கள் அநியமாக இருக்கீங்க இப்போ எல்லோரும் புறாம்படுற மாதிரி சொல்லிட்டுருக்கீங்க எல்லாருக்கும் இல்லைங்க ரட்சிக்கப்பட்டு நீ கடவுளுக்கு கை தண்ணி உக்காதுக்கிறேன் அது வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான காரியம் எனக்கு நீங்கள் எங்கள் அப்பா வந்து போன குடியில் போயிருந்தாலும் என்னதான் அவர் கூட இருந்த ஃப்ரெண்டு யாருமே இல்லை எல்லாமே அன்று உங்களை வாழ வச்சு உங்கள் அப்பா வாழ ஆமாம்யா என் தம்பி எல்லாம் ரட்சிக்க போட்டாங்க தம்பி ரட்சிக்க போட்டு இப்போ சித்தப்பா பசங்க எல்லாமே ரட்சிக்க போட்டாங்க நிறைய பேர் இப்போ சித்தி பசங்க ரட்சிக்க போட்டு வராங்க ஆசீர்வாதம் போதுமா இன்னும் வேணும் யா பத்தா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கடவுள் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை ஆயிரம் ஆயிரம் பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக வைப்பார் கண்டிப்பாக அது எந்த குறையும் வராது ஆண்டவர் உங்க நீங்கள் எடுத்த தீர்மானத்தை கருத்து கனம் பண்ணார் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஆண்டவருடைய அன்பை யார் கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிட மாட்டார் என்கிற ஒரு பெரிய சத்தியத்து உங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்காக நிலைத்தின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவிச்சேன் நேர்களே இயேசு வாழ்வு கொடுக்கிறார் அதற்கு இதைவிட வேறு சான்று தேவைப்படாது என்று நான் எண்ணுகிறேன் ஒருவேளை இந்த சகோதரரை போல நீங்கள் மரணத்தின் விளிம்பில் இருக்கலாம் சாவு சாவோடும் வாழ்வோடும் போராடி கொண்டிருக்கலாம் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் தகப்பன் கைவிட்டாலும் தாய் இல்லாமல் போனாலும் இயேசு உங்களுக்கு இருக்கிறார் மறந்து விடாதிருங்கள் மீண்டும் இது போன்ற ஒரு தருணத்தில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுபவர் ராஜா